So with that, again, it's just great to be here in Austria here tonight. I'm here to tell you what has happened to us as Canadian farmers with the introductions of GMOs in 1996. So farmers were told at that time with GMOs it would be increased yields. Uh, less chemical use and more nutritious. And what happened after one or two years, we found that the total opposite happened. The yields went down. More chemical use because new GMO super weeds were established. Man hat mehr Chemikalien gebraucht, denn neue uh, super Unkraut wurde entwickelt. And the nutritional content of many of the foods went down by 50%. Und der Nährgehalt vieler Nahrungsmittel ist um 50% gefallen. First of all, what has happened is that the GMO rough seed plant turned into a super weed. Zunächst einmal wurde aus uh, der, dieser gentechnisch veränderten Rapspflanze ein Superunkraut. And that already began to happen after one year of GMOs. Und das war schon nach dem, erst, im ersten Jahr, nachdem die GVOs eingeführt wurden. And a superweed is a regular conventional rough seed plant. Das ist uh, Superunkraut, war eigentlich nur eine reguläre Rapspflanze. That has taken on the genes of GMOs from three or four companies that were selling GMO rough seed. Diese Pflanze hat aber die gentechnisch veränderten Organismen von drei oder vier <coughs> unterschiedlichen Saatgutarten aufgenommen, die von verschiedenen Firmen bei uns verkauft wurden. Which makes it a new super wheat, as we call it in Canada. Wir nennen das super wheat, also ein super Unkraut. And now that super wheat now takes more powerful and more toxic chemicals to control it. At least three times more chemicals are used now with the introduction of GMOs than before. Also seit der Einführung von GVOs braucht man jetzt dreimal so viel Chemikalienaustrag, um das noch in Grenzen halten zu können. And Monsanto had said less chemicals. Now we have more chemicals. Monsanto sagt, wir brauchen weniger Chemikalien, jetzt haben wir mehr Chemikalien einsatz. So Monsanto said, no problem, we now will come out with a super chemical to kill the super weed. Monsanto sagte, kein Problem, jetzt kommen wir mit einer super Chemikalie, um diesem super Unkraut beizukommen. And new chemicals have been introduced that are very poisonous, toxic, and very powerful. Es wurden dann auch neue Chemikalien entwickelt, die sehr giftig, sehr toxisch und sehr stark waren. And I should tell you what this chemical is. It's an ester 24D that contains 70% Agent Orange. Das ist eine Chemikalie mit 70% Agent Orange. So that is what we're using in Canada. Can you imagine the concern about health and the environment now? So that's what we in Canada heute. Wenn man sich Sorgen macht um Gesundheit und Umwelt, kann man sich vorstellen. And the yields went down at least 10% in rough seed, at least 15% in soya. Die Erträge sind auch gefallen, mindestens 10% bei Raps und mindestens 15% bei Sojabohnen. And the nutritional content has gone down in many of the foods, the GMO foods, at least by 50%. Und der Nährwert ist um mindestens 50% gefallen. Is that the message with you tonight? Ich hoffe, dass es mir gelungen ist, Ihnen heute meine Botschaft zu übermitteln. It has not, as I said before, it has not always been easy for my wife and myself. Das war für mich und meine Frau nicht immer leicht, wie ich bereits sagte. But to stand up to a billion dollar corporation. Um sich gegen ein Unternehmen zu wehren, das ein Milliardenunternehmen ist. But I think it is, and what we have done shows that you can stand up and you can stand up for the rights and freedom of people. Ich glaube, wir haben mit unserem Beispiel gezeigt, dass man sich wirklich wehren kann und für sein Recht und für die Freiheit kämpfen kann. So again, like I would always say, don't give up. Like my wife would say, keep on fighting. Thank you very much.